2000 पर आप पाए कोटा के बेस्ट और टॉप टीचर्स जैसे एनवी सर जीबी सर आकांक्षा मैम की फ्री वीडियो लेक्चर्स आज ही डाउनलोड कीजिए डाउट एंड टाइम हेलो गाइस प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ा था अपना ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी ओके अब इसी को हम कंटिन्यू करते हुए ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स ठीक है अब फोटोसिंथेसिस भी ट्रांसपोर्ट की तरह एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी वहाँ पे हमने देखा था कि उसके तीन क्वेश्चन आ रहे थे एग्जाम में इसके भी अप्रॉक्सीमेटली दो क्वेश्चन आते हैं दैट मीन्स कि ये कितने का आता है एट मार्क्स का चैप्टर आता है ओके okay? अब देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है वट डू वी नो यानी कि प्रीवियस क्लासेस में जो हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा है जैसे कि अब हमें इतना तो पता है कि फोटोसिंथेसिस के अंदर ग्रीन पिगमेंट का यूज़ होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं ठीक है थेके? या ग्रीन पार्ट्स में होता है या लीव्स में होता है इतना सबको पता है तो वह पहले वहीं से स्टार्ट करेंगे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन लेंगे जो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी हैं फिर हम देखेंगे अर्ली एक्सपेरिमेंट्स तो देखो हमारे बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हमें ये स्टडी करने में हेल्प करा कि ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है ठीक है लाइट का इन्वॉल्वमेंट होता है क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और वेरियस चीज़ें तो अर्ली एक्सपेरिमेंट्स में हम सारे वो चीज़ें पढ़ेंगे जिसने हमें फोटोसिंथेसिस की बेसिक चीज़ों को समझने में हेल्प करा ठीक है नेक्स्ट रखा है वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस तो अब हम यहाँ पर स्टडी करेंगे किसके बारे में क्लोरोप्लास्ट वगैरह के बारे में क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है अपना थाइलाकॉइड सेंसट्रोमा लेमले और स्ट्रोमा तो उसके अंदर फोटोसिंथेसिस अगर करता है तो बेसिकली अपने क्लोरोप्लास्ट के बारे में यहाँ पे हम स्टडी करेंगे आगे दे रखा है कि हाउ मेनी पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस तो अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन कलर पिगमेंट होता है क्लोरोफिल अभी हमको क्या पता है बस क्लोरोफिल एक ही टाइप का होता है लेकिन ऐसा नहीं है क्लोरोफिल भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं जैसे कि ए हो गया बी हो गया ठीक है और भी अपने पिगमेंट्स होते हैं जैसे कि जेंथोफिल्स कैरोटिन तो कौन कौन से पिगमेंट फोटोसिंथेसिस करवाते हैं उसके बारे में हम देखेंगे ओके नेक्स्ट टॉपिक है वट इज लाइट रिएक्शन तो लाइट रिएक्शन देखो नाम से पता लगा लाइट दैट मीन्स कि ये जो रिएक्शन है ये लाइट के ही प्रेजेंस में होगा अनलेस ये रिएक्शन नहीं होगा ठीक है तो इस पोर्शन में हम स्टडी करेंगे फोटोफॉस्फोरिलेशन के बारे में कि कैसे अपने प्लांट्स लाइट एनर्जी को यूज़ करके ए बना रहे हैं रिड्यूसिंग पावर यानी कि एन बना रहे हैं ठीक है अब इनका क्या काम है ए का और एन का वो हम स्टडी करेंगे किस में डार्क रिएक्शंस में और डार्क रिएक्शन देखो यहाँ पर अपने स्टार्ट होंगे ये दे रखा है वेयर ए टी पी एंड एन ए डी पी एच यूज तो अभी इसमें हमें क्या पता लगेगा देखो लाइट रिएक्शन वाले पोर्शन में कि साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फो रिलेशन अब ये बस टर्म समझ लो आगे जाके डिटेल में इसको स्टडी करना ही है ठीक है अब इसके बाद दे रखा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसमें हम क्या देखेंगे कि जो ए टी पी अपना बन रहा था इसके अंदर लाइट रिएक्शन के अंदर वो बनता कैसे है बेसिकली इसमें हम स्टडी करेंगे कीमोस्मोटिक थ्योरी के बारे में अब कीमोस्मोटिक थ्योरी क्या होती है उस थ्योरी से हम समझेंगे कि अपना ए कैसे बन रहा है अब आपने ए टी पी एक बारी बना लिया तो अब इसका यूज कहाँ पे होगा तो बेसिकली ये अपना यूज होता है डार्क रिएक्शन में अब डार्क रिएक्शन से बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि ये जो रिएक्शन है अपना ये डार्क में ही होगा यानी कि रात के टाइम पे ही होगा देखो ऐसा नहीं है डार्क रिएक्शन बेसिकली इसको इसलिए क्या दिया है क्योंकि ये लाइट के बिना भी हो सकता है लाइट में भी होगा लेकिन अगर लाइट नहीं हुई तो भी होगा तो उसको हम अगर प्रॉपर टर्म्स में कहें तो बेसिकली अपना एक लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है ओके okay, तो बेसिकली इसको जो ये डार्क रिएक्शन का नाम दिया है हम आगे देखेंगे वो एक मिजनॉमर है यानी कि इन एक्यूरेट टर्म है एक्यूरेट टर्म क्या होना चाहिए था लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन क्योंकि लाइट पे कम्प्लीटली डिपेंडेंट नहीं होता लाइट होगी तो भी होगा नहीं होगी तो भी होगा ओके okay, तो इसमें हम पढ़ेंगे सी थ्री जिसको हम कैलविन साइकिल भी कहते हैं फिर इसके अंदर स्टडी करेंगे सी फोर ओके okay, फिर स्टडी करेंगे हम फोटो रेस्पिरेशन के बारे में अब फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है देखो हम आगे स्टडी करेंगे कि अपने प्लांट के पास प्रेजेंट होती है एक एंजाइम जिसका नाम क्या है रोबिस्को अब वो एंजाइम जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड को भी फिक्स कर सकती है और ऑक्सीजन को भी फिक्स कर सकती है तो जब सी थ्री प्लांट्स सी थ्री प्लांट्स और सी फोर प्लांट्स ये क्या होते हैं आप बेसिकली समझ लो कि इनके लीव्स के अंदर कुछ सेल्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं ये भी हम स्टडी करेंगे ओके तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है हम सारे टॉपिक्स डिटेल में कवर करेंगे ये बस ब्रीफ इंट्रोडक्शन है कि क्या क्या हमें पढ़ना है तो फोटो रेस्पिरेशन के केस में क्या होता है अपना प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की जरा O2 यूज करता है क्या यूज कर रहा है O2 यूज कर रहा है हमने क्या स्टडी करा है कि अपने प्लांट्स CO2 लेते हैं और O2 टू एलिमिनेट करते हैं लेकिन जब
ठीक है कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए ऐसा नहीं कि हमेशा भी करेंगे कब करेंगे जब O2 का कंसंट्रेशन इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा होगा फिर लास्ट टॉपिक अपना रहेगा फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस ओके यानी अब हम इसमें क्या देखेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं अपने जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है या डिक्रीज़ कर रहा है इसमें आप देख सकते हैं कि लाइट लाइट अगर पर्टिकुलर वेवलेंथ की होगी तो अपना फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होता है ओके okay? या फिर टेम्परेचर भी देख सकते हैं वेरियस फैक्टर्स इसमें देखेंगे तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपना ये चैप्टर पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं क्योंकि इंट्रोडक्शन में भी कभी कभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं और वहाँ से भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है ओके तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि जितने भी एनिमल्स होते हैं और ह्यूमन बींग्स होते हैं ये सब डिपेंड करते हैं किसके ऊपर प्लांट के ऊपर किसके लिए फूड के लिए नॉर्मल सी बात है लेकिन अब हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि जो प्लांट है अपना वो फूड कैसे बना रहा है ठीक है तो प्लांट्स जो होते हैं वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं होते फॉर फूड वो अपना फूड जो होते हैं वो खुद सिंथेसाइज करते हैं और कैसे सिंथेसाइज करते हैं वाया फोटोसिंथेसिस तो फोटोसिंथेसिस का यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सा डेफिनेशन है ठीक है इसको समझ लो ये क्या एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है जिसकी हेल्प से अपने प्लांट जो होते हैं वो यूज़ करते हैं सनलाइट ठीक है और उस एनर्जी को यूज़ करके ये बनाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कि आप कह सकते हैं यहाँ पर ग्लूकोज तो फोटोसिंथेसिस का देखो बेसिक डेफिनेशन सबको पता लग गया है ओके अब इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं यहाँ पर तीन अपना फोटोसिंथेसिस जो है ये क्या है एक एनाबॉलिक प्रोसेस है अब एनाबॉलिक प्रोसेस कौन सा होता है ऐसा प्रोसेस जिसमें छोटे छोटे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जोड़ करके एक बड़ा ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है जैसे कि फोटोसिंथेसिस में हम आगे देखेंगे CO2 ओ टू प्लस एच ठीक है ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे यहाँ पे सी सिक्स एच रिएक्शन क्या होगी सिक्स कार्बन डाइऑक्साइड ट्वेल्व मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर यहाँ पे हमें क्या मिलेगा ग्लूकोज मिलेगा प्लस यहाँ पे सिक्स मॉलिक्यूल्स मिलते हैं वाटर के प्लस ऑक्सीजन भी मिलता है ठीक है तो आप देख रहे हो कि दो छोटे छोटे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से हमें क्या मिला ग्लूकोज मिला तो इसको हम क्या कहते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस दूसरा क्या ये है एक एंडरगोनिक प्रोसेस अब एंडरगोनिक प्रोसेस कौन सा होता है जिसको रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की अब यहाँ पर एनर्जी कहाँ से मिल रही है लाइट से मिल रही है सिंपल सी बात है यहाँ पर आप ट्राइंगल बना दो डैट मीन्स की लाइट और सनलाइट तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये एक ऑक्सीडो रिडक्टिव प्रोसेस है या कह सकते हैं ऐसी प्रोसेस जिसमें आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को देख दोनों देखने को मिलेगा अब ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होगा रिडक्शन का मतलब कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अब जब ये इलेक्ट्रॉन्स कोई कंपाउंड छोड़ेगा या निकालेगा तो जाहिर सी बात है कि कोई दूसरा होगा उसको एक्सेप्ट करने के लिए तो यहाँ पर दोनों चीज़ें देखने को मिलती हैं ठीक है इसको भी हम आगे देखेंगे अपने लाइट रिएक्शन में कि कैसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे आपको वहाँ पे आपको मैं ज़रूर इन दोनों के बारे में समझाऊंगा ठीक है तो ये बेसिक फोटोसिंथेसिस के बारे में हो गया आपको एग्जाम में ये डेफिनेशन पता होनी चाहिए और ये क्वेश्चन आता है ये तीन ऑप्शन दे देंगे और लास्ट में लिख देंगे ऑल ऑफ द अबाव तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा ऑल ऑफ द अबाव ओके अब यहाँ पर एक छोटा सा बट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सा फैक्ट है देखो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर्म ऑन अर्थ अल्टीमेटली डिपेंड ऑन सनलाइट फॉर एनर्जी ठीक है अब अपने देखो एनिमल्स जो हैं वो डिपेंड कर रहे हैं किस पे प्लांट पे किसके लिए फूड के लिए और फूड जो है वो प्लांट कैसे बना रहा है सनलाइट की हेल्प से तो हम कह सकते हैं कि अल्टीमेटली जितने भी लिविंग फॉर्म्स हैं सब किस पे डिपेंड करते हैं सनलाइट पे डिपेंड करते हैं ओके आते हैं थोड़े इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर तो यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि फोटो जो है अपना वो क्यों इम्पॉर्टेंट है सबसे पहली बात तो प्राइमरी सोर्स है फूड का ठीक है यानी कि फूड इसके अलावा अर्थ पर किसी और तरीके से नहीं बन सकता दूसरा इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इन टू एटमोसफेयर तो यहाँ पर हमने ऑक्सीजन दिखाई थी रिएक्शन में ओके कि ओ टू अपना रिलीज हो रहा है ड्यूरिंग फोटो सिंथेसिस जट मीन्स की एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है ओके तो ये हो गया अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन कम्प्लीट अब हम देखेंगे कि वट डू वी नो अबाउट फोटो सिंथेसिस तो देखो हमने प्रीवियस क्लासेस में जितना भी फोटो सिंथेसिस पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग हमें यह तो पता है कि यहाँ पर क्लोरोफिल का यूज़ होता है और क्लोरोफिल क्या है अपना एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो लीफ में प्रेजेंट होता है ओके लाइट का यूज़ होता है कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ होता है और साथ ही साथ वाटर का भी यहाँ पे यूज़ होता है अगर किसी को नहीं याद है तो अब हम आगे पढ़ेंगे तो वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा ओके तो प्रीवियस क्लासेस में ही हमने दो एक्सपेरिमेंट करे थे किसके लिए स्टार्च फॉर्मेशन को देखने के लिए कि स्टार्च फॉर्मेशन जो है वो लीफ में किस जगह बन रहा है ओके तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में हमने क्या करा दो लीव ली ठीक है
और कुछ जगह अपनी जो लीफ है वो बिल्कुल येलो कलर की होगी यानी कि वहाँ पे क्लोरोफिल नहीं होगा तो इस लीफ को जगह आप देखेंगे ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे स्टार्च फॉर्मेशन का जब आप टेस्ट करेंगे तो जहाँ पे क्लोरोफिल है बस वहीं पे स्टार्च पॉजिटिव होगा और बाकी जगह पे स्टार्च नहीं होगा नॉर्मल लीफ को क्या करा कि अब ये नॉर्मल लीफ है इसमें हर जगह क्लोरोफिल है इसको आधी लीफ को तो ये जो अपनी आधी लीव है इसको ब्लैक पेपर से कवर कर दिया अब ब्लैक पेपर से कवर कर दिया तो होगा क्या कि इस पोर्शन पे लाइट नहीं पड़ेगी लाइट नहीं पड़ेगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा और फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो अपना स्टार्च नहीं बनेगा और वी कैन से कार्बोहाइड्रेट्स नहीं बनेंगे ठीक है तो यहाँ पे जब लीव का टेस्ट किया गया तो स्टार्च फॉर्मेशन सिर्फ कौन से पोर्शन में मिला हमें इस वाले पोर्शन में जो कि एक्सपोज पोर्शन था ओके नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट पर आते हैं तो ये है अपना हाफ लिफ एक्सपेरिमेंट अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या करा इसको ज़रा समझते हैं डायग्राम के हेल्प से देखो ये है अपना हाफ लिफ एक्सपेरिमेंट और ये हमें किसने दिया था ये दिया था मॉल्स ने यानी कि मॉल्स ने इसको परफॉर्म करा था इसलिए इसको मॉल्स हाफ लिफ एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं इन्होंने एक प्लांट लिया ठीक है और एक बॉटल के अंदर लिया के ओ एच के ओ एच क्यों लिया उसका एक रीज़न है ठीक है अब प्लांट की जो आधी लीफ थी उसको तो बॉटल के अंदर डाल दिया ओके और आधी लीफ अपनी एक्सपोज थी अब देखो ऐसा भी नहीं है कि प्रीवियस एक्सपेरिमेंट की तरह प्लांट को लाइट नहीं मिल रही है बॉटल जो अपनी ग्लास की है तो लाइट तो अंदर पेनीट्रेट कर सकती है लेकिन स्टिल जब हम इस लीफ को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है कि स्टार्च जो फॉर्मेशन हुआ है वो कौन सी साइड पे हुआ है एक्सपोज साइड पे ठीक है जो बॉटल के अंदर प्रेजेंट थी यहाँ पे स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ है तो ऐसा क्यों ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो के प्रेजेंट है इसकी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि ये CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है अब क्या है कि प्लांट को यहाँ पे लाइट मिल रही है लेकिन CO2 नहीं मिल रहा ठीक है कहने को कह सकते हैं कि वाटर भी मिल रहा है लेकिन CO2 नहीं मिल रहा तो अल्टीमेटली फोटोसिंथेसिस होगा नहीं और इस पोर्शन में स्टार्च नहीं मिल बनेगा ठीक है लेकिन इस पोर्शन को देखो लाइट भी मिल रही है सी भी मिल रही है ठीक है और ट्रांसपरेशन के थ्रू ट्रांसपरेशन हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था ठीक है तो उसके थ्रू यहाँ पर लीफ के पास वाटर भी पहुंच रहा है लेकिन सी ओ टू नहीं मिल रहा कोई भी एक फैक्टर नहीं होगा तो अपना फोटोसिंथेसिस नहीं होगा ठीक है तो इससे हमें पता लगता है कि अपना सी ओ टू जो है वो इम्पॉर्टेंट है किसके लिए फॉर फोटोसिंथेसिस कोई भी एक फैक्टर नहीं होगा तो अपना फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो अब हम वापस एन सी आते हैं तो देखो इस पूरे पैराग्राफ में वही पूरा डिस्कस कर रखा है जिसको हमने अच्छे से समझ लिया है आप इसकी रीडिंग करके सब कुछ एक बार ही क्लियर कर सकते हैं तो हम स्टडी करते हैं अर्ली एक्सपेरिमेंट्स देखो ये वाला टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़रूरी है ठीक है सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम जोसेफ प्राइसले के एक्सपेरिमेंट से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ऑक्सीजन किसने डिस्कवर करी थी तो इन्होंने ही डिस्कवर करा था ऑक्सीजन ठीक है अब कैसे डिस्कवर करा देखो यहाँ पे इन्होंने लिए चार जार्स ठीक है तो एक जार में इन्होंने माउस रखा और फिर कैंडल रखा थोड़े टाइम बाद ऑब्जर्व क्या करा कि माउस और कैंडल दोनों ही ड्यू टू सफोकेशन उनकी डेथ हो गई है अब इससे क्या पता लगा इनको कि जो भी एयर मान लो उस टाइम ऑक्सीजन नहीं थी तो जो भी एयर अपना यहाँ पे ही था उसको कहीं ना कहीं माउस ने और कैंडल ने यूटिलाइज कर लिया अल्टीमेटली वीकन से उसको डैमेज कर दिया और फिर बाद में सफोकेशन से इनकी डेथ हो गई ठीक है अब सेकंड पार्ट में इन्होंने क्या करा सेम माउस को आई मीन माउस तो ऑबियसली दूसरा होगा और कैंडल को प्लेस करा किसके साथ एक प्लांट के साथ और जब इस बारी थोड़ी देर बाद रिजल्ट ऑब्जर्व कर रहे तो हमारे कैंडल भी बन कर रही थी ठीक है और माउस भी अलाइव था और प्लांट भी नॉर्मल था इससे क्या पता लग रहा है कि प्लांट जो एयर यहाँ पे डैमेज हो रही थी उसको कहीं ना कहीं रिप्लेस कर रहा है यानी कि बना रहा है और वी कैन से रिस्टोर कर रहा है ठीक है अब देखो हमें नहीं पता कि वो कौन सी एयर थी लेकिन हमें इससे तो पता ये लगा कि प्लांट जो है वो क्या कर रहा है अपना रिस्टोर कर रहा है एयर को जो भी ब्रीदिंग एनिमल्स रिमूव कर रहे थे अब आगे जाके हम स्टडी क्या करेंगे जब फोटोसिंथेसिस होगा कि अपना जो O2 है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इवॉल्व होता है डैट मीन्स कि जो एयर की बात कर रहे थे यहाँ पे वो कौन सी एयर थी ऑक्सीजन थी ओके okay? आपको उस पूरे पैराग्राफ में कुछ याद नहीं रखना बस इतना याद रखना है कि कौन सा साइंटिस्ट था जिन्होंने ये रिवील किया कि कोई एक एयर है वो एसेंशियल है फॉर एनिमल्स ठीक है और उस एयर को हम क्या कहते हैं ऑक्सीजन कहते हैं तो बेसिकली ऑक्सीजन जो है अपनी वो एसेंशियल है फॉर एनिमल्स ओके अब इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट यहाँ पे आता है और वो एक्सपेरिमेंट है किसका जैन इंजन हाउस का अब इन्होंने क्या करा सेम एक्सपेरिमेंट करा ये मसाला सेम एक्सपेरिमेंट करा प्रिस्ले ने क्या करा था कि जो एक्सपेरिमेंट थे दोनों के दोनों परफॉर्म
एक बारी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा डार्क में ठीक है और एक बार ही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा सनलाइट में अब देखो हमें बेसिक सी चीज़ पता है क्या कि जो लाइट है वो अपनी एसेंशियल होती है फॉर फोटोसिंथेसिस दैट मीन्स कि लाइट जब होगी तो फोटोसिंथेसिस होगा और ऑक्सीजन बनेगा लेकिन डार्क के टाइम पे लाइट नहीं होती ऑक्सीजन नहीं बनेगा तो अल्टीमेटली जॉन इंडियन हाउस ने क्या ऑब्जर्व कर रहा कि जो अपना सनलाइट है ठीक है वो एसेंशियल है फॉर फोटोसिंथेसिस क्यों क्योंकि जब इन्होंने ये दोनों एक्सपेरिमेंट्स ऊपर वाले जब डार्क में परफॉर्म करे तो अपना जो माउस और कैंडल नीचे वाले केस में भी उनकी डेथ हो गई क्यों क्योंकि यहाँ पे भी ये डार्क में परफॉर्म कर रहे हैं और प्लांट जो है अपना डार्क में ऑक्सीजन लिबरेट करेगा नहीं ठीक है लेकिन जब उन्होंने लाइट के अंदर दोनों एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करा तो उनको सेम रिजल्ट मिले किसकी तरह प्रिस्ले की तरह तो उससे मैं क्या पता लगा कि सनलाइट जो है अपना वो असेंशियल है टू द प्लान प्रोसेस ओके और समहाव जो फॉल्ड एयर बन रही है वहाँ पे यानी कि जिस एयर की बात हो रही थी उसको वो प्योरीफाई कर रहा है और वी कैन से उसको रिप्लानिश कर रहा है ठीक है तो यहाँ पे हमें सनलाइट का इम्पोर्टेंस पता लगा विद द हेल्प ऑफ जैन इंजन हाउस एक्सपेरिमेंट एक और एक्सपेरिमेंट इन्होंने परफॉर्म करा था किसके साथ वो था अपना एक एक्वेटिक प्लांट अब यहाँ पर एक्वेटिक प्लांट का नाम मैंशन नहीं कर रखा था बेसिकली जो उन्होंने प्लांट लिया था वो था अपना हाइड्रिला अब इन्होंने हाइड्रिला के साथ भी सेम करा एक बारी इसको डार्क में प्लेस करा एक बारी इसको लाइट में प्लेस करा ठीक है तो जब ये डार्क में प्लेस था तो हाइड्रिला ने कुछ भी कह सकते हैं एक्टिविटी शो नहीं करी लेकिन जब अपना हाइड्रिला लाइट में प्लेस किया गया तो इसके ग्रीन पार्ट्स के पास ठीक है कहाँ पर ग्रीन पार्ट्स के पास बबल्स दिखाई गई है और वो जो बबल्स थे वो किसके थे ओ टू बबल्स थे डेट मीन्स कि इससे क्या पता लग रहा है कि जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं किसके अंदर फोटोसिंथेसिस के अंदर ठीक है तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर भी रखा है हैंस ही शोड दैट ओनली ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट कुड रिलीज ऑक्सीजन और वी कैन से दे पार्टिसिपेट इन फोटोसिंथेसिस सिंपल तो अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ सकता है कि सनलाइट और ग्रीन पार्ट्स का इंपॉर्टेंस किसने बताया था तो जैन इंगेन हाउस ने नेक्स्ट अपने जो साइंटिस्ट है वो है जूलियस वॉन सेक्स ओके okay, अब सेक्स के जो एक्सपेरिमेंट थे बेसिकली यहाँ पे डिस्कस नहीं करे गए हैं बस उनकी डिस्कवरी कि उन्होंने क्या क्या डिस्कवर करा है उसको शो करा है तो 1854 में इन्होंने डिस्कवर करा था क्या कि जो ग्लूकोज अपना बन रहा है ठीक है प्लांट में जो ग्लूकोज बनता है वो यूजली स्टोर किया जाता है किस फॉर्म में स्टार्च के फॉर्म में स्टार्च क्या है अपना एक डायासेकराइड है ओके okay, और ये किससे बनता है ये बनता है दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से यानी कि जैसे ही प्लांट दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बनाता है वो दोनों आपस में कंबाइन कर जाते हैं और क्या बना देते हैं स्टार्च बना देते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट बात इन्होंने क्या बताई कि अपना जो ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल जो हेल्प करता है किसके अंदर फोटोसिंथेसिस के अंदर ठीक है ये देखो द ग्रीन सब्सटेंसेज इन प्लांट्स क्लोरोफिल वो प्रेजेंट होता है किसके अंदर स्पेशल बॉडीज के अंदर और उन स्पेशल बॉडीज को बाद में क्या कहा गया क्लोरोप्लास्ट ओके okay? तो अल्टीमेटली क्लोरोप्लास्ट की डिस्कवरी भी किसने करी जूलियस ने करी ओके okay? और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जैसे कि ऊपर वाले एक्सपेरिमेंट में इंडियन एक्स एक्सपेरिमेंट में हमें पता लगा था कि ग्रीन प्लांट्स के पास ही ऑक्सीजन का लिबरेशन हो रहा है ऐसे इन्होंने क्या बोला कि ग्रीन पार्ट्स के जो होते हैं प्लांट्स के वहीं पे ग्लूकोज बनता है डैट मीन्स कि दोनों ने सेम बात कही लेकिन इनडायरेक्ट मैनर में कही दोनों ने क्या बोला कि फोटोसिंथेसिस ग्रीन पार्ट्स में ही हो रहा है उन्होंने ये कैसे बताया ऑटो लिब्रेशन की हेल्प से इन्होंने कैसे बताया कि वहाँ पर ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है इस तरीके से ओके अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है अपना टी डब्ल्यू एंगल मैन का अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है ठीक है इसको हम थोड़ा समझेंगे डायग्राम की हेल्प से इन्होंने यूज़ करा अपना एक फोटोसिंथेटिक एलगे जिसका नाम क्या था क्लैडोफोरा तो यहाँ पे क्लैडोफोरा यूज़ हुआ था साथ ही साथ इन्होंने यूज़ किए थे एरोबिक बैक्टीरियाज अब यहाँ पर क्या किया मान लो यहाँ पर अपना एक टेस्ट ट्यूब है ओके अब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ग्रीन एलगे प्रेजेंट है यानी कि अपना क्लाडोफोरा तो ये हो गया अपना ग्रीन एलगे ठीक है साथ ही साथ इसमें प्रेजेंट है अपने एरोबिक बैक्टीरियाज एरोबिक बैक्टीरियाज कौन से होते हैं जो यूज़ करते हैं ऑक्सीजन तो यहाँ पे अपने एरोबिक बैक्टीरियाज हो गए अब इन्होंने प्रिज्म के थ्रू यहाँ पर मान लो प्रिज्म प्लेस कर दिया यहाँ से अपनी वाइट लाइट आ रही है ये है वाइट लाइट ओके तो प्रिज्म के थ्रू इस वाइट लाइट को इन्होंने सेवन कलर्स में क्या कर दिया स्प्रेड कर दिया और कौन कौन से होते हैं विजिबल लाइट के कंपोनेंट्स 
वेब की ओर वी आई बी जी वाई ओ आर ठीक है तो इन्होंने क्या देखा कि ब्लू रीजन में और रेड रीजन में मान लो कि रेड अपना नीचे वाला रीजन है तो ब्लू और रेड रीजन में फोटोसिंथेसिस जो है वो मैक्सिमम है तो इन्होंने हमें इनडायरेक्टली क्या बताया एक्शन स्पेक्ट्रम ठीक है फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम किसका ऑफ लाइट का एक्शन स्पेक्ट्रम मतलब कि कौन सी वेवलेंथ पे या कौन से ऐसे लाइट के वेवलेंथ पे फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम हो रहा है या उनका ज़्यादा पार्टिसिपेशन है फोटोसिंथेसिस में तो वो था अपना ब्लू एंड रेड रीजन में ओके okay, इसको हम आगे भी देखेंगे कि एक्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है और फोटोसिंथेसिक स्पेक्ट्रम क्या होता है अलग से अब देखो एक क्वेश्चन आना चाहिए कि इनको कैसे पता लगा कि ब्लू और रेड रीजन में इसी रीजन में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो जो हमने एरोबिक बैक्टीरिया जब यहाँ पे डाले थे उनका रोल आता है पहले एक तो एरोबिक बैक्टीरिया पूरे सस्पेंशन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थे जैसे ही व्हाइट लाइट को स्प्लिट किया गया तो हमने क्या देखा कि अपने एरोबिक बैक्टीरिया जो हैं वो ब्लू रीजन में ठीक है और रेड वाले रीजन में यहाँ पे ज़्यादा है कंपेयर टू ऑल अदर रीजन्स इसी से पता लगा कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस जो है मैक्सिमम हो रहा है क्यों क्योंकि एरोबिक है उनको ऑक्सीजन का जरूरत है और ऑक्सीजन उनको इस रीजन में ज्यादा मिल रहा है इसलिए वो यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गए ओके तो इस वाले पैराग्राफ में वही सब डिस्कस कर रखा है जो हमने स्टडी करा है एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम जो था अपना ठीक है वो कौन से साइंटिस्ट ने दिया था ऑफ क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी जो कि हम आगे देखेंगे भी तो आंसर क्या होगा अपना टी डब्ल्यू एंगल में तो देखो बाय द एंड ऑफ नाइनटीन सेंचुरी हमें एक एम्पेरिकल इक्वेशन मिल गया था ऑफ फोटोसिंथेसिस जो कि क्या था अपना सी ओ टू प्लस एच टू ओ ठीक है लाइट की प्रेजेंस में हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है सी एस टू ओ प्लस ओ टू और ये जो सी एस टू ओ टू है ये क्या रिप्रेजेंट करा है अपना कार्बोहाइड्रेट ठीक है तो ये अपना हो गया यहाँ तक अब जो एक्सपेरिमेंट आने वाला है लास्ट वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इससे रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो उसको हम अच्छे से स्टडी करते हैं और ये एक्सपेरिमेंट हमें दिया था किसने सी वी नाइल ने अब इन्होंने क्या बोला कि अपना जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है ठीक है इसके अंदर हाइड्रोजन जो है अपना किससे फ्रॉम सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड्स कौन से होते हैं जो दूसरे कंपाउंड्स को रिड्यूस करते हैं ठीक है तो हाइड्रोजन जो होता है फ्रॉम ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड और इस केस में वो कौन है अपना वो है वॉट तो ये अपना कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करता है और फॉर्म करवाता है क्या कार्बोहाइड्रेट्स जो कि यहाँ पर इन्होंने मैंशन कर रखा है दूसरा इन्होंने ये बोला कि जो ऑक्सीजन लिबरेट हो रहा है ठीक है उसका भी सोर्स कौन है वाटर ही है कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि ये किसने बताया था कि जो ऑक्सीजन लिबरेट हो रहा है वो किसकी वजह से है वाटर की वजह से ना कि सी की वजह से तो आंसर अपना क्या होगा वैन नेल ओके अब ये इन्होंने कैसे करा देखो इसमें जो ए है अपना वो क्या हो सकता है ओ हो सकता है या एस हो सकता है तो अगर आप इक्वेशन लिखेंगे क्या एच टू एस प्लस सी ओ टू लाइट तो अब हमारा क्या बनेगा टू ए अब ए क्या है अपना यहाँ पे अगर हम ऑक्सीजन ले रहे हैं तो ओ टू आ जाएगा ठीक है अगर एस ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा एस आएगा फिर सी एच टू ओ प्लस एच टू ओ तो अपने कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो यूज़ करते हैं क्या हाइड्रोजन सल्फाइड तो उन्होंने उसको स्टडी करा जैसे कि अपना यहाँ पे पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरियाज हो गए ये बैक्टीरियाज क्या कर सकते हैं ये हाइड्रोजन सल्फाइड यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए इंस्टेड ऑफ वाटर तो जब लिब्रेशन होता है तो वो भी किसका होता है सल्फर का होता है या सल्फेट का होता है तो इनकी स्टडीज से हमें क्या पता लगा कि जो सोर्स है ऑफ ओ टू वो है अपना वाटर तो फाइनली हमें ये जो इक्वेशन है पूरी अपना फोटोसिंथेसिस की मिल गई थी अब देखो एक कॉम्पैक्ट इक्वेशन है ठीक है इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि कैसे अपना CO2 टू एक्सेप्ट होता है किससे क्या नहीं होता ठीक है कैसे अपना वाटर जो है अपना पार्टिसिपेट करता है फोटोसिंथेसिस में तो हम आगे स्टडी करेंगे ये क्या है अभी एक कॉम्पैक्ट इक्वेशन है पूरे फोटोसिंथेसिस की ठीक है तो यहाँ पे सारे अपने एक्सपेरिमेंट्स होते हैं फिनिश अब इसमें देखो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है कैन यू एक्सप्लेन वाई ट्वेल्व मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एज अ सबस्टेट आर यूज इन गिवन इक्वेशन तो अभी इसका आंसर हम एक्सप्लेन कर देते हैं लेकिन आपको ये समझ में आएगा कब जब हम डार्क रिएक्शन स्टडी करेंगे डार्क रिएक्शन में क्या होता है हमें सी ओ टू को फिक्स करने के लिए ट्वेल्व एन ए डी पी एच टू चाहिए होते हैं एन ए डी पी एच अपने क्या है रिड्यूसिंग पावर तो ट्वेल्व एन ए डी पी एच टू चाहिए होते हैं और ये ट्वेल्व एन ए डी पी एच टू बनते हैं किससे ट्वेंटी फोर 
इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके अपना होता है एन ए डी पी एच प्लस ये एक्सेप्ट करता है क्या ट्वेंटी फोर इलेक्ट्रॉन्स प्लस ट्वेंटी फोर प्रोटोन्स तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है ट्वेल्व एन ए डी पी एच टू यहाँ पर भी लिख दो ट्वेल्व तो ये जो इलेक्ट्रॉन का सोर्स है ये होता है क्या वाटर ठीक है और एक वाटर मॉलिक्यूल अपना रिलीज करता है क्या टू एच प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स प्लस नेसेंट ऑक्सीजन ठीक है ये ऑक्सीजन अपना दूसरे वाटर मॉलिक्यूल जब वो फिर से स्प्लिट करता है उसके साथ कंबाइन करता है और ओ बना देता है अब आप सोच रहे होंगे कि आपने बोला है कि ये इलेक्ट्रॉन का सोर्स है प्रोटोन का सोर्स क्यों नहीं है क्योंकि प्रोटोन का सोर्स सिर्फ वाटर ही नहीं होता प्रोटोन के और भी सोर्स होते हैं ठीक है इसलिए यहाँ पे हमने स्पेशली वाटर नहीं बोला है लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है अपना सिर्फ एच से ही जाता है एन के पास ठीक है इसलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 12 एन बनने के लिए 12 वाटर मॉलिक्यूल्स की जरूरत है इसलिए यहाँ पे हम ट्वेल्व एस लिखते हैं ये हमें डार्क रिएक्शन में और अच्छे से पता लगेगा इस टॉपिक को और वीकेंड से इस वीडियो को खत्म करने से पहले हम एक और चीज यहाँ पे समझ लेते हैं एंगलमैन के एक्सपेरिमेंट में हमने क्या पढ़ा था कि ब्लू और रेड रीजन पे फोटो मैक्सिमम हो रहा है ठीक है तो अब देखो होता क्या है कि अपनी जो विजिबल लाइट है उसकी वेवलेंथ कहाँ से कहाँ तक होती है थ्री से सेवन नैनोमीटर लेकिन जो फोटोसिंथेसिस के लिए यूज होता है अपना लाइट ठीक है वो कहाँ से कहाँ तक यूज होता है 400 से 700 नैनोमीटर ठीक है तो बेसिकली ये ब्लू से लेके रेड तक का है इसको हम क्या कहते हैं पी ए आर यानी कि फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन ओके एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि पी ए आर में वेवलेंथ जो होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है तो 400 टू 700 हंड्रेड दैट्स इट यहाँ पे अपना ये कॉन्सेप्ट होता है पूरा वीडियो कंप्लीट नेक्स्ट पार्ट में हम स्टडी करेंगे फर्दर टॉपिक्स थैंक यू सो मच